U današnje video rado analiziram šta je sve objavljeno na prikazu novog naružanja u domu garde na Topčideru, a vezano je za naružavanje Vojske Srbije u narednom periodu. Naime, kako je i učio razgovor predsjednika Srbije i zamenika ministra odbrane zaduženog za materane resurse Nenada Miloradovića, Vojske Srbije će do kraja godine dobiti nove složene borbene sisteme, a to su Borbina vozila od pešadje na točkovima Lazar 3M, za koje se nabavljaju daljinski upravljane borbene stanice. Za povećanu proizvodnju ovog borbeno oklupnog vozila se otvara još jedan pogon kompanije Jugoimport SDPR u velikoj plani. Borbeno oklupno vozilo Transporter Lazar 3 je naručeno još 80 ovih borbenih vozila od ukupno 120 do 125 od kojih su neki već proizvedeni. Borbeno oklopno vozilo Miloš M16 je naručeno još 112 ovih borbenih vozila, a u istom broju je naručeno i borbeno oklopno vozilo Miloš 2, koje će biti opremljeno daljinski upravljano borbenom stanicom Dubs 20 sa topom kalibra 20 mm, spregnutim i treljezom kalibra 7.62 mm, dva lansera proti oklopnih raketa Maljutka i bacačima dimnih kutija. Od složenih borbenih sistema koji su kupljeni u inostranstvu, posebno je napomenuto da će uskoro sa novim isporukama kompletirati i treća baterija raketnog sistema PVO kineske proizvodnje FK-3, pa je ostalo nedoročeno kada će biti isporučena četvrta baterija ovog sistema PVO. Naime, na vojnom prikazu 2022. godine na vojnom aerodromu Batajnici je objavljena informacija da je kineski raketni sistem PVO FK-3 kupljen sa četiri baterije sa po četiri samohodna lansirna vozila, osmatračkim i radarima za navođenje raketa, stanicom za kalibrisanje na vatrenom položaju, pretovarnim vozilima itd. Također predsjednik je naveo da za državni praznik srtenje 15. februara u Nišu biti prikazan i sporučeni ruski sistem za protielektronska dejstva Repelent koji u vojnoj varijanti na kamionu Kamaz ima znatno bolje karakteristike od sistema za protielektronska dejstva nabavljenog za MUP Srbije Repelent Patrol. Također ovom prilikom predsjednik Srbije najavio da će javnost u Srbiji uskoro moći da vidi i nabavljeni je kineski raketni sistem trupne PVO HQ-17AE, o čijoj nabavci sam ja već ranije objavio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. To znači da je isporuk ovog raketnog sistema PVO u toku i da će on biti predstavljen javnosti u Srbiji u toku ove godine. Također najavljeno je formiranje novih jedinica Vojske Srbije koje će biti naružene dronovima različitih tipova i vrsta jer je najavljeno da će Vojska Srbije do kraja godine opremiti kamikaza dronovima u količini od par hiljada, a tu svakako treba uvrstiti kamikaza dronove kupljene od Ujedinih Arabskih Emirata. Što se tiče bespilotnih letelica, navedeno je da za bespilotnu letelicu Pegas koja se proizvodi kompaniji Utva se projektuje nova vođena protioklopna raketa kalibra 120 mm, dok će novi kamikaza dron Komarac koji je projektuo Vojnotehnički institut i Žarkova biti naoružan minobacačkom minom kalibra 60 mm i minobacačkom minom kalibra 120 mm. Predsjednik Srbije je usput spomenuo zameniku ministra odbrane da se mora nabaviti još naruženih bespilotnih letelica CH-95, a koliko je poznato za sada su dopremljene tri bespilotne letelice ovog tipa koje se nalaze u naružanju ratnog vazduhopolstva Srbije. Kamikaza dron Gavran 145 će, kako je najavio zamenik direktora kompanije Jugoimport SDPR, će početi sa završnim testiranjima u tehničko-opitnom centru do kraja godine. Nova serija kopnenog drona Mali Miloš, najmoćnije verzije V2 sa lanserima raketa OSA i mitraljezom kalibra 12.7 mm je već u izradi u kompaniji prva petoletka iz Trstenika. Modernizacija borbenog vozila pešadije na verziju M80 AB1 AB2 će se vršiti u količinama od jednog bataljona godišnje, odnosno do 30 ovih borbenih vozila će izlaziti iz pogona remontnog zavoda u Čačku. 
Takođe povećavaju se proizvodni kapaciteti u kompaniji FAP, koja je zajedno sa kompanijom Zasta Atero iz Kragujevca proizvode borbeno oklopno vozilo BOV OT, koje košta 400.000 eura sa turelom naruženom mitraljezom kalibra 12.7 mm. MRAP M20 pogona točko o 6x6 koji takođe proizvodi kompanija Zastava Tervo iz Kragujevca je preoshodno namenjen prevozu vodovojnika za vatrenu podršku, odnosno minobacački ili snajperski vod, a ovo vozilo u borbu idu kao podrška borbeno oklopnim vozilima Lazer 3. Što se tiče modernizovanog, digitalizovanog, samohodnog višecenog lansera raketa Oganj M17, on je prošle godine isporučen broj od 6 vozila, a pre toga je već modernizovano ovih 12 lansirnih raketnih sistema. Očekuje se i serijska proizvodnja modularnog samohodnog višecenog lansera raketa Oganj M18, a uz njega se očekuje i proizvodnja novih vođenih raketa ALAS. Što se tiče novog i za sada najmoćnijeg samohodnog modularnog lansera raketa Tamnava, On je u planu za opremanje jedinica Vojske Srbije i da će u narednih par meseci biti na testiranju u Tehničkom opitnom centru radi prijema u naružanje Vojske Srbije. Treba napomenuti da kako je izjavio zamjenik direktora kompanije u Gimport SDPR Aleksandra Lijaković da je raketa Orkan, odnosno Uragan, odnosno Jerina 2 još uvek u razvoju i da se očekuje njen završetak razvoja. Što se tiče topa kalibra 57 mm kojim treba da se opremi najmoćnije srpsko borbeno vozilo pešadi na točkovi Malazanski, po rečima zamenika direktora kompanije Jugoimport SDPR Aleksandra Lijakovića, njegov razvoj je usporen i da se očekuje da se na test poligonu van Srbije izvrši testiranje ovog topa. Ovom prilikom je izjavljeno i da je do sada Vojska Srbije primjela naružanje 30 hibridnih sistema PVO Passars, a da su dodatne serije ovog sistema poručene, pa je zaočekivati da ih bude i duplo više. Inače, objavljeno je da je ovaj samohodni sistem trupne PVO košta do 2 miliona eura i to je u verziji sa Mistra 3 PVO raketama. Zaključak priliku mobilaska ovog taktičko-tehničkog zbora sa novim naružanjem za opremanje jedinica Vojske Srbije je bio da je Vojska Srbije u poslednjih godinu dana održala i unapredila svoje operativne sposobnosti, a da će ove i sledeće godine sa najavljenim dodatnim naružavanjem biti daleko moćnija nego što je to u ovom trenutku.